Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Runaway Przewrotny Los. Moi drodzy, musimy przygotować ciało Kurgana w taki sposób, żeby przypominało ciało Briana. Ogólnie możemy spojrzeć jeszcze raz na nasz plan. Tu mamy mapę wentylacji, tu mamy zwłoki Kurgana. Let's see. Switching his medical chart with mine. Done. Cutting his nail. Pending. Copying my tattoo on his butt. Pending. Performing hair removal on his shoulders. Pending. Getting his head to disappear without arousing suspicion. Pending. Czyli tak naprawdę cztery elementy mamy tutaj do wykonania. No dobra, w takim razie trafiliśmy do wentylatorni. Możemy się tutaj swobodnie rozejrzeć. Poprzednim razem chyba nie było takiej możliwości. Tutaj mamy piec. Tu jest jakaś drabinka do góry. Okej. Okay. If I'm not mistaken, it turns on when it detects something inside and you close the door. And it turns off when you open the door. No trace of Kurgan's head left in there. Czyli tak naprawdę jedno zadanie mamy wykonane. Pozbyć się głowy Kurgana. Została spalona na popiół. I don't see any buttons. Probably can be operated from the platform that goes up and down. I wouldn't know how to. Plus, in order to escape, I need to go up, not down. Muszę się dostać na górę, tak? Sometimes it turns so fast, it looks like it's spinning backwards. I love optical illusions. No, I'm rather attached to my hands. No, faktycznie. Kiedy patrzę na ten wentylator, to albo obraca się w prawo, albo w lewo. It separates what's outside from the inside and vice versa. I don't know what could be behind it, so I'd better not risk it. Nie mogę tam tędy przejść. Dobra, na górę wejść też nie mogę. Mogę za to zajrzeć do prywatnej gostnicy. Jest ciało kurgana. Spójrz na włas. Where does it lead? Okay. Opening this with my bare hands is impossible. No, dobra. W takim razie spójrzmy, co mam w ekwipunku. Mam żelazny pręt. Może uda się go tutaj użyć. Yeah, that might just work. Yes, those motors are really gonna do the trick for me. I'm thinking that underneath the hatch there's a set of motors which would disintegrate a head if one just happened to fall onto them. Right before escaping, I'll open it with the iron bar and place Kurgan's body in it so that it looks like his head fell down the hole and was pulverized by the machines. That way, nobody gets suspicious about the missing head. And so... Getting his head to disappear without arousing suspicion. Done. Okay, czyli kolejne zadanie mamy wykonane. Sometimes it turns so fast it looks Drzwi. Tędy weszliśmy to. Hmm. Since they lead to the same room, I'd rather go through the other one. No właśnie. Dobra, spójrzmy na ciało Kurgana. Co możemy zrobić? He most likely fell off the ladder and the fan decapitated him. No. Better just leave him here until I'm ready to escape. Then I'll open up the hatch and hang him inside so that they think the motors pulverized his head. No ale tak. Mam markera, znaczy piórko. Więc teoretycznie mógłbym mu narysować tatuaż. Better not even try. I have the artist's pen, the photocopy for reference. In other words, I'm set. Copying my tattoo on his butt. Done. Czyli pozostała nam tak naprawdę depilacja. Mam wosk. He's dead as a doornail. Zimny trup z niego. Wydaje mi się, że ten wosk powinien w jakiś sposób rozpuścić. Locked. Darn that Murphy's law. Gabo's stick thin, so I bet he could slip between the bars. But me? 
No, not even in an imaginary box. Widać tutaj otwór na klucz. Not much to see. Nah, it looks like a very secure lock. I couldn't force it. Mm, no can do. Co ja mam w ekwipunku? Może coś faktycznie będę mógł tutaj użyć? Kurzacz, kleszcze. Spróbuję jeszcze raz ten żelazny pręd. That doesn't fit in the lock. Wrong size, wrong shape. Cholera. The bar might be useful later. I'd rather not damage it. Okej. Okay. Ten pręd może mi się później jeszcze do czegoś przydać. To może coś innego będę mógł tutaj użyć. Kajdany? Well. Done. O. Oh. Excellent. If there's a way to bend those bars, that would be it. No i droga wolna. Dobra, czyli tak, plan ucieczki mamy gotowy. Musielibyśmy jakoś z tego dachu się wydostać. O, widzę, że tu mamy kabel. That's the cable Gabo was talking about, right? Looks like the other side of the cable is right by that huge sign welcoming people to Happy Dale. Ideal for my escape. Unfortunately. If I grab the cable and slide down with my bare hands, my new nickname might become Stumpy. I can't slide down that with my bare hands. No, ale mamy gdzieś tutaj te kajdanki, znaczy mieliśmy gdzieś kajdanki. Gdybyśmy je przewiesili na tym kablu, moglibyśmy po nich zjechać. Chociaż z drugiej strony, popatrz w dół. W prawo udać się nie mogę. Może będę mógł te kajdany z powrotem wziąć do ekwipunku. Considering my past, it's strange I didn't have to use any butter to slip between the bars. No, I'm happy just having been able to bend a couple of the bars. The duct leads back to the central fan. No nie. Nie mam kajdanów i raczej już ich z powrotem nie odzyskam. A to dziwne, bo pręd trafił z powrotem do mojego ekwipunku, a kajdanki nie. No nic. Może znajdę gdzieś ponownie jakieś drugie. Bo raczej nie sądzę, żeby one spadły gdzieś tutaj na dół. Dobra, w każdym bądź razie tak. Przydałoby się jeszcze wydepilować to ciało. Mam wosk. Niestety wydaje mi się, że ten wosk powinien być płynny. A tutaj na zewnątrz mieliśmy piec. I Brian skomentował to tak, że kiedy włożymy coś do środka, to tu coś się przetopi. I doubt that'll work. Wątpię, by coś to dało. Mamy miskę, no tak. W sumie wypadałoby ten wosk chyba najpierw włożyć do miski. Okay, done. Swift plan, man. If I put it in for just one itsy bitsy instant, and then I open the door right away, the candles will melt, but without burning the wax up entirely. But wait. The not so nice part is that I'll get a nasty burn when I take it out. No wait, I have a funnel. Performing hair removal on his shoulders. Done. As soon as you're done with this. Chyba tak naprawdę mamy już to skończone. Let's see. Switching his medical chart with mine. Done. Cutting his nail. Pending. Copying my tattoo on his butt. Done. Performing hair removal on his shoulders. Done. Getting his head to disappear without arousing suspicion. Done. Jeszcze muszę mu obciąć paznokcie. Nie mam obcinaczki, mam kleszcze. 
for the time being, he's going to remain dead. Nożyczek też żadnych nie mam w ekwipunku, ale mam nóż. Yeah, this knife blade is big enough to cut through a fingernail like that. Switching his medical chart with mine. Done. Cutting his nail. Done. Copying my tattoo on his butt. Done. Performing hair removal on his shoulders. Done. Getting his head to disappear without arousing suspicion. Done. Kurgan has now been fully Brianized. Finally, anyone who sees him will be a hundred percent sure that Jacob Kurgan's corpse is actually Brian Basco's. I still have to switch my clothes with his, but I'd better wait until I'm ready to escape. Now I just have to figure out how to slide down that cable on the roof. No właśnie, muszę się zastanowić, jak zjechać po tym kablu. Wydawało mi się, że będę mógł przewiesić kajdany i na nich się zawiesić, ale ja kajdany nie mam w ekwipunku, więc być może takowe gdzieś jeszcze tutaj znajdę. No dobra, wyjdźmy i się rozejrzyjmy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. I can't figure out how to. Nie mam pojęcia jak. Tutaj mamy kasyno, tutaj jest kostnica, gabinet Beneta. W sumie możemy jeszcze raz tutaj zajrzeć. They say he's one of the best psychiatrists in the country. Ha! Ale tak, dokumenty podmieniliśmy, wypiliśmy też kawę. That was clever. I was able to switch the records in my medical file with Kurgan's. Więc wydaje mi się, że nic więcej już tutaj nie zrobimy. Cofnę się jeszcze na moment do kostnicy, bo tutaj znaleźliśmy kajdanki. Więc być może gdzieś drugie też tutaj będą leżały. No, the vacuum is really all I need. It gives me the creeps. Aż mi ciarki przeszły. Nothing down there is of the slightest interest. Nie mogę z powrotem wejść do basenu. Aż się zastanawiam, gdzie jest ten stolik? Aha, bo my go tutaj chyba pod kąt podłożyliśmy. Zobaczcie też, w jaki sposób się dziwnie zbiera tutaj woda. Wcześniej tej wody tutaj nie było. Czyli tu chyba też nic zrobić nie będę mógł. Nie, nie, nie chciałem się cofać do kostnicy. Chciałem się cofać do kosyna. Tutaj mamy barek. Jest waga. None of these drinks are my style. Nie mogę się napić drinka. A szkoda. Dobra, wiecie co? Pójdę do Gabbo i z nim porozmawiam. Gabbo, tell me something. Co mam zrobić po wejściu przez pręty? Czemu muszę czekać z ucieczką do północy? What do I do after getting through the bars? Drop down the cable on the roof and you're free. No właśnie, a czy ma jakiś pomysł, w jaki sposób mam to zrobić? I'm gonna keep planning. Good for you. Ale nie ma w ogóle takiej opcji dialogowej. Wyimaginowane kajdany raczej wątpię. W sumie Marcelo chyba też mi w niczym już nie pomoże. It won't get me anywhere, but all right. Edward noży co ręki, Pulp Fiction, dobra. I can't play anymore. See you around. Możemy pobawić się z nim tylko i wyłącznie w kalambury. Hey Ernie. What do you need? Co sądzisz o ludziach w Happy Dale? Wydaje mi się dziwne, że gabinet Beneta jest pomalowany na czerwono. I think it's kind of weird that Bennett's office is painted red. Not too relaxing, huh? Truth is, Bennett really wanted it to be painted pistachio, but... I bet you don't know which maintenance guy is the one who painted it for him. Hmm. Czyżby ten głupek Chuck? That moron Chuck. You said it. Colorblind. Okay. Yo, keep playing. And winning. Brak nowych opcji dialogowych. Here we go. Brock! Famous Brock. From our archive. Idź porozmawiać z doktorem. Kosz na śmieci. Nothing but some little medicine cups and a pint or two of saliva. 
I'll let someone else wade through that. Ugh. Ugh. Once I played Parcheesi with Hollister, Mr. Nice, and an imaginary friend of Marcello's, and I lived to tell the story. Coś tutaj znajdę? No nie. Uh, no, I'm happy with what I've got. Hmm. Kurde, no. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak cofnąć się z powrotem do tamtego miejsca. Czyli do serca bestii. Wejść na górę i posprawdzać wszystkie przedmioty, które mam w ekwipunku na tamtym kablu. Albo poczekajcie. I know what's down there without even looking. The hatch, the fans and most of Kurgan. It's the starting point of my escape plan. No nie. Myślałem, że będę mógł gdzieś tutaj zaobserwować te kajdany, ale jednak nie. Sorry, but what's the point? Ty, a mam pewien pomysł. Gdyby udało się ten pręd w jakiś sposób zgiąć, to mógłbym teoretycznie na tym pręcie zjechać. That's it. When it's time to escape, I just put the forceps around the cable, hold on tight, jump and slide down. Well, I think I've done everything I needed to do. That psycho Kurgan is so Brianized, they'll think his body is mine. And besides that, I know how to slide down the cable on the roof now. I'm gonna go back to my room to wait for the right time to escape. Okay. When the sun goes down, I'm free as a bird. Nothing's gonna stop me from escaping. Czyli po prostu wykorzystamy szybce, które mamy w ekwipunku. Stop right there! Hold him down, Ernie. Your pleasant little stroll is over, Basco. Hey, Miss Palmer! Basco's all worked up. He needs the anesthesia. Get him back to bed. He clearly needs more medication. Force-fed me some nasty meds. What did she give me? Ernie! Was this the pill? Sure is, Basco. That was the one. Co tu robisz, Ernie? What are you doing in here, Ernie? House rules, Basco. If the nurse on call has to leave, it's my job to come on in. I'm surprised you haven't figured this stuff out yet. Nie chciałbyś zerknąć do torebki panny Palmer? Wouldn't you like to take a peek inside Miss Palmer's purse? Take a peek? In her purse? No. Can you guess where, though? Co piszesz? What are you writing? Rebuttals against dumb stuff people say about Elvis. Like what? One says Elvis was killed by an FBI gnome. That can't be true, because to get into the FBI, you have to be at least five foot three. <laughs> Keep writing, Ernie. Will do, Basco. I have to find out what the effects of neuroshockine are. I can't risk losing it when I'm escaping from this place. Okay, czyli po prostu udajmy się do doktora Reseta. All right then. Let's see what he's up to in there. Goście ma łeb, jeżeli chodzi o leki. Hi there, I'm Mickey. Who are you? Brian Basco, Mickey, jestem twoim ojcem. Duch przyszłych świąt Bożego Narodzenia. The ghost of Christmas is future. Yeah, like I believe that. Wyglądasz na zdenerwowanego. Gdzie jesteś? Where are you? Well, at home. Where you think I'm at? Jesteś gotów na wielki egzamin? Poczekajcie, bo nie ma tej opcji, jeżeli chodzi o leki. You look nervous. With the final episode of Barbara's Crest in five minutes and the pharmacology three exam in an hour, it's no wonder I'm a bundle of nerves. Egzamin z farmakologii, tak? Ready for your big exam? <laughs> I've memorized it all. Ask me whatever you want. Które apteki w południowym zachodnim Manhattanie będą otwarte całą dobę w przyszłą środę? Czas leci. To o co mam cię zapytać? So what the heck do I ask you? 
You gotta ask me about some drug, and I'll tell you everything I know about it. Neuroshockina XR. Neuroshockine XR. Neuroshockine XR. Chemical composition, hypopendulic acid. Dosage administered orally. Used only to resuscitate the sick who are clinically... Clinically... Uh, clinically... Uh, ze zawatych martwych cyjanek postawę zasadniczą. Klinicznych śmierć chyba. I don't remember. No, 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 no. Huh? Hi there, I'm Mickey. Who are you? Zasnął. Dziekan wydziału farmakologii. The dean of the school of pharmacology. Dean Roberts? Wow! But you look like a kid! Okej, okay, powiem ci, co przydarzy się w przyszłości. I'm gonna tell you what's gonna happen to you in the future. Wow, he's a fortune teller too! Ostatni odcinek Mody na Dallas będzie dwuczęściowy. Serial tak cię wciągnie, że spóźnisz się na egzamin. Dostaniesz piątkę z plusem na egzaminie i otrzymasz tytuł fana numer jeden, Mody na Dallas. Nigdy nie zaznasz miłości. You will get an A plus on your exam and you'll be named the number one fan of Barbara's Crest. Wow! Hey, this future of yours isn't so shoddy! Ready for your big exam? <laughs> I've memorized it all! Ask me whatever you want! Okay, jeszcze raz o ten lek bym się chciał zapytać. So, what the heck do I ask you? You gotta ask me about some drug, and I'll tell you everything I know about it. Neuroshockina XR. Neuroshockine XR. Neuroshockine XR! Chemical composition... Clinically... Uh, dead. Dead. In any other type of patient, it causes acute neural excitation, which results in attacks of extreme violence in the patient, which... Uh, what? Miss Palmer gave me pills to make me ultraviolent? Yes, of course. That knife under my pillow was her doing. That's how she knew about my candy. And then she wouldn't give up until I took those pills. Is she trying to get me to kill someone? What for? Does she hate me that much? The important thing now is to find some sort of antidote. Which can only be neutralized by taking... Uh, by taking... A direct electrical shock. Uh, a direct electrical shock of high voltage applied to the back of the neck. In other words, either you jolt the guy with electricity, or he starts to go postal and kill everyone in sight. Thanks a lot, Mickey. You just saved my life. Next question. Okay, czyli musi nas kopnąć prąd. No dobra. Myślę, że to nie będzie takie trudne, aczkolwiek... Hmm. Czy ja gdzieś widziałem jakiś kabel elektryczny bądź gniazdko, do którego bym mógł włożyć palce? No nie. O, zobaczcie. Te dwa dziadki też zniknęły. Hollister and Mr. Nice must be in swim therapy. If Quickle notices the table's free, he's gonna ask me to play. Może Gabbo będzie miał jakiś pomysł. Z pigułą nie chce mieć już nic więcej do czynienia. I've got it, Gabbo. The solution to my escape and the whole mess with Kurgan. Okay, then you don't need me anymore. Well... Powiedziałem ci w końcu, co Bennett mi zrobił. Did I finally tell you what Bennett did to me? No. No to czas zacząć. Czy my już to słuchaliśmy, czy nie? And I won't do it either. I'm taking that graphic memory to my grave. Słyszałeś o leku o nazwie Neuroshockina XR w łatwym do połknięcia kapsułkach? Do you know of a medicine called Neuroshockine XR made in easy to swallow caplets? No. They give me more drugs than you can find on the market, but I've never heard of that one. Czemu masz do siebie cały pokój? Pogadamy później, Gabo. We'll talk later, Gabo. Okay. No nie pomógł mi nic. Może tu będzie gdzieś jakieś gniazdko elektryczne. O, jest lampa. Ale jest nieklikalna. It could have been made in Photoshop with some images from the net, but it looks real to me. Panna Palmer włożyła nam nóż pod poduszkę. Kurde, mam nadzieję, że nie chce, żebyśmy zabili Marcelo. Yes, that one was...
Erni. Gdzie on jest? I don't want to bug poor old Chuck again. There's nobody there. Now that the green light is on, I can go in, though I'd rather not. Someone else might see that Kurgan is missing and let the cat out of the bag. Okay. I might as well try. Wpisz kod numeryczny. With my bare hands? Not on your life. No, you can bet your life the alarm will go off. Okay. Dobra, tutaj mamy kasyno. Też nie mam zielonego pojęcia, jak ile godzin minęło i ile czasu byliśmy nieprzytomni. Ale tu też nie widzę, żeby były jakieś elektryczne sprzęty, które mogłyby w jakiś sposób mnie popieścić. Tam do góry chyba nie ma sensu wchodzić. To co jeszcze bym mógł tutaj zrobić? Tutaj wejść nie mogę, tutaj wejść nie mogę. W kasynie nikogo nie ma, u Gabbo byliśmy. O, tu jest Erni. Co tu robisz, Erni? Co ty robisz tutaj, Erni? Ask rules, Basco. If the nurse on call has to leave, it's my job to come on in. I'm surprised you haven't figured this stuff out yet. Możesz pożyczyć mi paralizator z torebki Panny Palmer? Can you lend me the taser inside of Miss Palmer's purse? Basco, I never took you for a thief. A nutcase and a murderer, yeah, but not a thief. Come on, dude. She's not gonna notice. I'll give it back to you later. Ernie, I don't sell out for nothing. Well, maybe for cash. Obaliłeś ostatnio jakąś szczególną, głupią spekulację na temat Elvisa? Have you rebutted any spectacularly stupid speculation about Elvis lately? Yeah. This one guy claims Elvis was working as a DEA agent in the war on drugs. But that's impossible, because everybody knows Elvis never had nothing to do with drugs. <laughs> Keep writing, Ernie. Will do, Basco. Czyli tak, Ernie ma paralizator. W sensie, paralizator jest w, tore w torebce palny Palmer. Musiałbym go w jakiś sposób dostać. Co muszę ci dać, żebyś pożyczył mi paralizator Panny Palmer? What do I have to give you to get you to lend me Miss Palmer's taser? I don't think you got nothing Ernie needs, Basco. Obaliłeś, okej. Will do. Mówił coś o zapłacie. Ja tak naprawdę nie mam pieniędzy w ekwipunku, mam tylko żetony do kasyna. Man, after what he told me about all of the gold in the world. Ernie, do you think the casino chips Gabo gave me are fake? I doubt it. How much are we talking about here? One hundred and twenty-five thousand dollars. A hundred and twenty-five thousand dollars? I'd like some of them chips myself. Yeah? Well, go figure that they're not at all that appealing to me. I'd even give them up in exchange for... I don't know... a taser gun? Basco, never, ever, ever will you get me to take that taser out of Miss Palmer's purse. And you know that never means... How cool. Be careful, Gabo. One shock and that's it. Sure. <laughs> Basco? minutes till the changing of the guard. Get going! Miss Palmer could... Give me your cell phone. Why? If it goes as planned, they'll contact Gina to have her identify Kurgan's headless cadaver. I've got to warn her. She has to tell them the body's mine. Hey, who's there? <gasps> oh my gosh, that bicycle fell is dead! Up there! It's Kurgan! Kurgan! Stop right there! <laughs> Oh, my God. 